लोगों की सोच की कमी है और कुछ भी नहीं है यदि सोच सही हो जाएगा तो देश भी सही हो जाएगा और हाँ, कानून में कमी है तो मानसिक तलाब तनाव में नहीं कमी है हमको तो एक एक कारण लगता है कानून अंधा है यह दुखद है कि देश की बेटी का अंग तार तार है यह दुखद है कि देश की बेटी का अंग तार तार है मगर उससे भी ज्यादा दुखद है कि देश के लोगों की मानसिकता बेकार है नमस्कार हेडलाइंस इंडिया में मैं अंशु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेप जो हमारे देश के लिए आज एक रोजमर्रा की बात हो चली है रेप जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम किस दरिंदे समाज का हिस्सा है रेप जिसकी खबरें आए दिन हमें अखबारों में या टेलीविजन की हेडलाइंस में देखने को मिलती हैं आज हेडलाइंस इंडिया की टीम उतरी है पटना के सड़कों पर जहां हम समाज से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर रेप होता क्यों है आपको क्या लगता है इस तरह की आपराधिक घटनाएं इतनी हमारे समाज में हो रही हैं दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हाल ही में आठ वर्षीय बच्चे के साथ ऐसा किया गया है आपको क्या लगता है रेप होने के पीछे आखिर क्या कारण है आ, इसमें तो सबसे बड़े ये सरकार की चाहिए हमारी सरकार को किसे जितने भी हमारी माँ बहन है सब जितने उसको सुरक्षा प्रदान करें तो सबसे बड़ी चूक ये है दूसरे में लोगों में ये जागरूकता होना चाहिए लोगों की सोच की कमी है और कुछ भी नहीं है यदि सोच सही हो जाएगा तो देश भी सही हो जाएगा और एजुकेशन की कमी आप मान सकते हैं लेकिन शिक्षा ही सब कुछ नहीं है आदमी को जो भी होता अंदर से फीलिंग भी तो आती है बहुत पहले के लोग भी तो बहुत एजुकेटेड नहीं थे लेकिन फिर भी कहाँ ऐसा होता था आज के डेट में एजुकेशन भी है फिर भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा थोड़ा ही है कि एजुकेशन की ही कमी गया आदमी की मानसिकता भी तो बदलनी चाहिए तो कारण तो बहुत सा हो सकता है लेकिन सबसे है तो मतलब जो सोच को सोच में अंतर है वरना वैसा भीतर से फीलिंग नहीं है मैंने और और कुछ मेंटली वगैरह होगा साइको होता है आदमी एक तरह से तो वो सब का होगा लेकिन परसेंटेज तो इस, इस तरह के आदमी बहुत कम ही है मैंने इंसान का संस्कार जो है उसमें कमी आ गई है सबसे बड़ी चीज़ यही है मैंने रीजन यही है क्योंकि हर धर्म में अपने हिसाब से अगर वो चलेंगे तो ये इसमें कमी आ जाएगी और और कोई चीज़ नहीं हो सकता जब संस्कार सही हो जाएंगे तो सब चीज़ अपने आप लाइन पे आ जाएगी लोगों में मानसिकता बहुत गलत है ये और कोई वजह नहीं है आज के डेट में लोगों की मानसिकता सही हो जाए अपने आप यह सब क्राइम रुक जाएगी बढ़िया होना चाहिए सोच से आप सोच रखेगा गलत तो गलते परिणाम नहीं होगा सोच होना चाहिए समझना चाहिए हर चीज़ हर बात को लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह का रेप होता है उस पर तो कानून बने हुए हैं लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं प्रोटेस्ट भी करते हैं जो उनसे बन पड़ता है सब कुछ करते हैं तो एक रेपिस्ट के मन में ये डर क्यों नहीं होता है कि जब वो ऐसा गलत काम करेगा तो हो सकता है कि उसे कई सालों के लिए जेल में रहना पड़े या फिर उसको फांसी पर लटका दिया जाए रेपिस्ट का उस समय क्या मन में रहता है वो तो वही लोग बताएंगे गंदे विचार के लोग रहते हैं जो ये सब करते हैं गंदे माहौल में पढ़ते बढ़ते होंगे देखते होंगे गलत मानसिकता है तब ये सब करते हैं हमको तो एक एक कारण लगता है कानून अंधा है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कानून चाहे तो सब बदल सकता है ना तो बिगाड़ भी सकता है इस पर कार्रवाई किया जाए ये सब गलत बात है कार्रवाई तो करना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है मतलब लड़का लोग को छूट मिल जा रहा है जो मन आया जो अपना कर दिया ये अच्छी बात नहीं ना है इसके लिए तो कोई कार्रवाई करना चाहिए तो आपका कहने का क्या मतलब है कि कानून व्यवस्था में ढीली है या फिर लोगों की मानसिकता खराब है जिसके वजह से इस तरह से दोनों है दोनों है नहीं कानून में कमी है कानून में कमी है कानून में कमी कानून में कमी है कानून में कमी है तो मानसिक तलाब तनाव में नहीं कमी है अगर ऐसी होती रहेगी तो क्या होगा यहाँ पे वो ना बोले इस तरह से होते रहेगा हर लड़की के साथ हर औरत के साथ हर एक औरत है हर एक लड़कियाँ है उल्लू के साथ में अगर ऐसा होते रहेगा न्याय तो कितना बर्दाश्त करेगा नहीं नहीं कर सकता है तो मैम आप बहुत भावुक हो रही हैं इस चीज़ को लेकर एक बार मैं आपसे और पूछना चाहूँगी यहाँ आपके सामने छोटी सी बच्ची पड़ी हुई है लोग चार साल की पाँच साल की बच्ची को नहीं देखते हैं जिसके शरीर का विकास नहीं होता है जिसको अपने शरीर के बारे में पता नहीं होता है तो आपको क्या लगता है इस तरह से धराधर जो रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां अखबार उठाओ रेप की बातें चलती हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है लोग डरते नहीं हैं या कानून को अंधा मानते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है कानून को अंधा माना जा रहा है दिखाई तो सब दे रहा है मगर कानून के अंधा माना जा रहा है इसमें जैसे हो गया कि सरकार में भी कुछ कमी है उनमें भी बहुत कमी है इसी कारण से ऐसा हो रहा है नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मानिए मेरी बच्ची है मेरी बेटी है मेरी बहू है मेरा बहन है हर एक आमदी जाते हैं 
काम करने के लिए हर चीज करने के लिए ऐसा हो सकता है दुर्घटना हर साथ में हो सकता है सड़कों पर निकल के हमने कई लोगों से बात किया कई लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर मानसिकता कमजोर है या शिक्षा कमजोर है या पता नहीं क्या कमजोर है इंसान क्यों इतना दरिंदा बन जाता है कि इस तरह से लोगों को तार तार कर देता है आप देख सकते हैं हमारे सामने ये दो साल की बच्ची सो रही है आप देख सकते हैं कि ये कैसी मासूम है इसे अपने शरीर का भी पता नहीं इसे पता नहीं कि अच्छा और बुरा क्या होता है इसे पता नहीं कि सही या गलत क्या होता है कैसे दरिंदे होते हैं वो लोग जो ऐसी मासूम बच्चियों में हवस देखते हैं ऐसी मासूम बच्चियों को तार तार कर देते हैं उनके पूरे परिवार वालों को बर्बाद कर देते हैं हमें सोचना है कि आधी आबादी के लिए क्या देश अब तक आज़ाद नहीं हुआ है क्या देश सिर्फ पुरुषों के लिए आज़ाद है देश आधी आबादी के लिए कब आज़ाद होगा इंतज़ार है कि लड़कियाँ बेफिक्र सड़क पर घूमें बेफिक्र निकले डरे नहीं बेखौफ और बेबाक हेडलाइंस इंडिया के साथ मैं अंशु धन्यवाद इस खबर में फिलहाल इतना ही लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगों पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया